മൊറോക്കോയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് ഫെസ് മഴു എന്നർത്ഥം വരുന്ന പഹസ് എന്ന അറബി പദമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫെസ്സായി മാറിയത് നഗര നിർമ്മാണത്തിനായി കുടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മഴുവായിരുന്നത്രേ അങ്ങനെയാണ് നഗരത്തിന് ആ പേര് വന്നത് പ്രാചീന ശില്പകലകളുടെ സൗന്ദര്യവും വിജ്ഞാന ദീപങ്ങളുടെ പ്രകാശവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ നഗരം പലവിധ മുന്നേറ്റങ്ങളാൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാന ഇടം നേടിയ നാടാണ് കെയർവാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ നഗരത്തിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ കെയർവാൻ സർവകലാശാല ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തേതും നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമവുമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് യുനെസ്കോയും ഗിന്നസ് ബുക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപതിൽ പാത്തിമ അൽ പെഹ്രിയ എന്ന സ്ത്രീയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്നത്തെ ടുണീഷ്യയിലെ കെയർവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ എ ഡി എണ്ണൂറിലാണ് വ്യാപാരിയായ മുഹമ്മദ് അൽ പെഹ്രി അൽ ഖുറൈഷിയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളായി പാത്തിമ ജനിച്ചത് പാത്തിമയും സഹോദരി മറിയമും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രവും പ്രവാചകാധ്യാപനങ്ങളും മറ്റ് വിഷയങ്ങളും നന്നായി പഠിച്ചു ഒരു വലിയ പലായന സംഘത്തിലാണ് പിതാവിന്റെ കൂടെ ഫാത്തിമയും മറിയമും കെയർവാനിൽ നിന്ന് മൊറോക്കോയിലെ ഫെസിലെത്തുന്നത് വലിയ വ്യാപാരിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അൽ പിഹിരി ഫെസിലെ അറിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരനായി മാറുകയും വലിയ സമ്പന്നനാവുകയും ചെയ്തു ഫാത്തിമ അൽ പിഹിരിയയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അധിക കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഭർത്താവും പിതാവും മരണപ്പെട്ടു പിതാവിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമക്കും സഹോദരി മറിയമിനും വലിയ സമ്പാദ്യം അനന്തരമായി കിട്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ ആധ്യാത്മിക പരിശീലനം നേടിയ രണ്ടു പേരും രണ്ട് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മറിയം നിർമ്മിച്ച പള്ളി അൽ അന്തലൂസ് മസ്ജിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫാത്തിമ അൽ പെഹിരിയ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കിങ് യഹിയാബിനു മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച ഒരു പള്ളി വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മിനുക്കുപണികളും നടത്തി ആ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ ലോഹങ്ങളും മറ്റു കല്ലുകളും മിതമായ നിരക്കിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് മസ്ജിദ് കൂടുതൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കലടക്കം എല്ലാ പണികളും തീരാൻ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷമെടുത്തു തന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാവുന്നതുവരെ ദിവസവും ഫാത്തിമ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പണി പൂർത്തിയായ ശേഷം മസ്ജിദിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഒരു മതപാഠശാല എന്ന രീതിയിലാണ് കെയർവാൻ സർവകലാശാല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം പ്രവാചകാധ്യാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗണിതം ഫിലോസഫി വാനശാസ്ത്രം ഭൗതികശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഔദ്യോഗിക ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു വിജ്ഞാനദാഹികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാതി മത ലിംഗ ഭാഷാ ഭേദമന്യേ കെയർവാനിലേക്ക് ഒഴുകി ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പലരും പുറത്തിറങ്ങി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ അതുല്യ പണ്ഡിതനായ ഇബിനു ഹൽദൂൻ പോപ്പ് സിൽവസ്ട്ര രണ്ടാമൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് കെയർവാനിലെ ലൈബ്രറി നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ലൈബ്രറി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു നാലായിരത്തിലധികം പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ ഇന്നും ഇവിടെ കാണാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലെ ബൊലോന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവക്ക് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കെയർവാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്നും അത്ഭുതമായി നിലനിൽക്കുന്നു ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര വലിയ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ച ഈ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപക ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നത് അതിലേറെ അത്ഭുതം